大家好，今天给大家分享一个改善高血压的一个降压掌啊。这个降压掌呢，是我三年前去台湾的时候参加了一个学术研讨会，然后和一个呃同行的一个老者进行一些交流，然后我们学术上交流获得的啊，是人家告诉我的。而且这个方法呢，是经过我的亲自的验证，并且人家呢也是做了很多很多的一些。呃，包括他的会员的一些验证，所以这个方法呢，应该是非常可靠、绿色、安全的。那大家可以放心的去做。我给大家仔细的讲一下这个方法怎么去做。首先啊，咱们呢这个手掌啊，手掌如果说呃你是这个血压一下子比较高了，对吧？一下比较高的话，你去摸你的手掌啊，正常是软的啊。如果你的血压很高或者不稳定的话呢，它这个手掌会硬，它这个肉质啊就会很硬啊，所以咱们呢就要以手掌中心啊为画圆啊，顺时针的画圆，给它全部的推开来。具体怎么做，我来给大家演示一下啊。首先啊，我们以手掌中心去开始进行画圆，画圆进行推揉，一直推到哪啊？你看，推到大鱼际啊，大鱼际这边一定要用力的推，再回到中心。啊，再来一圈，两圈，好，到大鱼距，看下走，三圈，哎，回来，再来一圈，两圈，啊，三圈，咱们这个圈画多少下？我们画十到二十下，就是说我们围绕整个这个手掌啊算一圈，我们十到二十圈左右啊，然后这个算一组，然后做完了以后呢，咱们要开始把手上的经络啊给拨开来，这个怎么去拨呢？呃，我这个手的比较好看啊。就是说，呃，有血管，啊，看到有血管，对吧？我们就是顺着这个肌肉和血管这些这个地方啊，把这个肌肉给它拨开来，给血管呢一定的这个空间，所以这个原理也是非常好理解的。但是这个拨，它是要顺时针拨，怎么去拨？你看一下啊，比如说我手用一下劲，哎，你看用一下劲，啊，看到没有？这是肌肉，对吧？啊，咱们就是沿着这个肌肉看，看这个皮往外推，往外赶，啊。那我们自己做的话，不用像我这样，自己做的话，完全就可以，就手就放在那边做就可以了。那因为演示嘛，咱们就手抬起来啊。我们自己做，尽量处于一个放松的状态去做，一定要也是顺时针啊。比如说我往这个方向去推啊，就一直是往这个方向去推啊，千万不能往回去推，那就推反了，知道吗？啊，推推完了以后怎么做呢？这个手啊这一块也要去给它推开来。比方说我们刚刚是这样推的。那么到这边的话，我们就是也是按顺时针的方向去走啊，走去推啊，这因为有点反手操作啊，就是所以这个推起来感觉不是很好啊，我们就给它推开来，是连皮带肌肉，大家可以看一下啊，连皮啊带肌肉就给它推推开来啊，手一定要属于放松，因为我现在是比较这个姿势的原因比较僵硬，所以不太好推。好，一只手做完了，做另一只手啊，继续。画圈啊，以手掌为中心啊，手掌为中心开始进行一个画圈，画圈，画圈，画圈，画圈。画完圈以后，再开始进行推啊，开始进行推，推推推推推啊，推推推推推，一定是按照这个顺时针的方向这样去走啊，这样去走。那么这个手推处理完了以后，你就可以去测一下啊，立马就去测一下血压，你看一下这个血压降了能降多少啊？然后呢，还有一个呢，就是这个腿啊。小腿也也也是很重要的一个位置啊，小腿这个位置也很重要。我咱们把这个腿拿过来啊。那小腿的肌肉呢，也是一样的啊，去进行一个推揉啊，推揉也是往两侧去赶啊。它同样呢，它是把你这个啊中间的一个动脉的一个血管呢，给空间给释放出来。哎，这边也是啊，这边也是。这个我们做的时候可以坐着啊，坐着坐着去推，坐着推。小腿其实放松的话，就是简单放松就行了，而且它可以作为我们日常的保养，也是非常重要的。看过我视频的老粉丝都知道，我们讲小腿是我们人体第二个心脏，它是一个非常重要的部位啊。所以，呃，一般呢我们是用不到小腿的，就是光用手啊，手上这个用的比较多。用完以后你去测就行了，用完以后去测就行了。啊，这个有没有效果？你试一下，你立马就知道，对吧？小腿呢，就是说，如果说做完死亡效果不是很明显，再做小腿啊。所以说这两个方法呢，大家可以收藏啊，并且转发给身边有需要的朋友。我相信这个东西啊，它可以给你带来很大的一个帮助吧。啊，同时呢，这样去经常去做呢，还可以有效的去帮你。啊，预防啊，这个血压变高的这么一些问题，同时还要遵循医嘱，对吧？你该吃药吃药，然后呢，这个运动也要去做起来。
，然后这个饮食上面，对吧，也要去讲究好。哎，怎么多方面综合起来，那么你的身体一定是一个非常健康的状态。好了，我是 David， 那么希望大家关注我的视频啊，点赞、评论。好的，谢谢大家。大家好，我是大伟。人上了年纪以后啊，最容易出问题的地方就是咱们的小腿。小腿呢，可以说是我们身体当中的重中之重。所以呢，有句话是这么说的，叫做“人老腿先老”。你会发现，当我们的身体衰退了以后啊，年纪大了以后啊，走路啊，往往啊，腿脚不灵活，都是从我们的脚底开始的。而且很多人啊，他感觉手脚冰凉，这个手脚冰凉，往往先凉的地方也是我们的脚，最然后是我们的手。所以呢。啊，这个小腿啊，非常的重要。有句话是这么比喻的，就是说我们的小腿啊，是我们身体当中的第二颗心脏。当我们的小腿啊，给它护好了以后，我们的身体状态啊，气血代谢循环啊，包括腿脚上面的一个有力的程度啊，都会大幅度的提升。今天我给大家推荐一个非常好的一个全面彻底的舒展我们小腿的一个方法，帮助你更好的养护好你的第二颗心脏。那么接下来我们来看一下这个动作怎么去做。这个动作呢，我们需要坐着做。所以它有一个非常好听的名字啊，叫做金刚坐啊。怎么做呢？啊，大家看一下啊。首先，我们双膝啊，就是要跪着，跪着以后呢，你看啊，一条腿啊，去压在另一条腿的啊腘窝处。让大家看啊，有这么压好，压好了以后，你看，我们只要身体往下一压，你感觉什么呢？我们只要这样往下一坐，你看这个压力啊，全部都给到我们的小腿了。所以呢，我们只要这样轻轻的控制住我们身体的力量，慢慢的，你看啊，来回的啊，大家注意看我这条腿啊啊，进行一个波动啊，那么我下面的小腿啊就会有一个彻底、非常彻底的一个舒张的一个效果啊。然后我们就这样撑双手撑住啊，然后来回的用我们中间啊就压在这个腿之上的这个小这个腿部啊，就给它进行一个滚动啊。你看，腿只要进行一个摇一摇啊，只要我们的腿啊适当的摇晃啊，下面的腿啊就能给它起到一个非常好的舒张作用啊。我们再来换一条腿试一下，大家注意看，我把我的这个腿啊，看一压啊，压在我们的另一条腿的腘窝处，大家注意看啊，压好了以后，我们身子往下一坐，你看变成什么呢？你看把我们的腿夹在中间了，看到没有？我换个地方给大家看啊，哎，你看这样压到中间了，我们只要往下一坐。那我小腿上面就会感觉特别的酸胀，然后我们双手撑住地面，是为了起一个什么作用啊？就是给我们的身体啊减轻一些重量啊，控自己控制住这个力度，然后呢，我们这个腿啊就来回的抖动就可以了。看，来回的抖动就可以了。你们只要把这个动作跟着我做一下，你就会感觉这个动作它其实设计的非常的奥妙啊，非常的巧妙。然后我们这个腿啊可以适当的往后移一点，你看，适当往后移一点，换一个位置啊，再来。看，往下一坐，好，适当的抖动，非常的酸啊，酸酸溜溜的啊。有的朋友呢，如果你的小腿啊、经络啊或者你的筋膜啊非常的紧张的话，那么做这个动作的时候是有一点点疼的。我们只要控制好力度，你去数一个，抖一个二十下到三十下或者四十下就可以了。他们这样做呢，就能对于我们小腿这个第二颗心脏啊啊这个气血供应啊，就能起到非常好的效果啊。那么做完以后啊，你的脚上面会感觉非常的舒服，你甚至可以起来走走路啊，你就感觉这个脚上面非常的轻松。所以这个做法呢，它叫金刚坐啊，这个大家可以记一下。然后呢，这个坐姿呢也是非常就是非常简单的一种坐姿。你平常没事的时候，像现在天气也比较暖和，你随便找个地方就把这个姿势啊摆出来啊，随便动一动就可以很好的放松。松我们的啊，两个小腿啊，双腿非常的好。好了，今天这个方法就分享到这里了。没有点赞的朋友啊，记得点一下赞；没有收藏的朋友啊，一定要把这个视频收藏下来，以后随时打开啊，随时就能看。那没有关注的朋友啊，点一波关注。我是大伟啊，感谢您的观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。最近啊，偷学了一招，那么这一招啊，可以说是非常的厉害，帮助我们快速的调整我们的体态，让我们做完以后啊，明显的就感觉到腰背肩颈啊。达到一个非常舒服的状态，同时啊，整个腰感觉笔直笔直的，非常的挺。其实这个动作说起来，可能很多人都熟悉，是什么呢？就是那个七十五岁的老人啊，这个经常做敲天鼓的这个老人啊，自己偷偷念的一个动作，然后就给我发现的。那我把它学过来啊，钻研一下啊，今天分享给大家。那么首先呢，咱们要坐直，坐直了以后啊，咱们伸出一只手，把手啊往上去折，大家看一下啊，手往上去折。啊，把手伸直，另一只手呢？你看，用我们的四指啊，扣住啊，这只手的四指扣住了以后呢，咱们要去做一个什么动作呢？把它往后去掰，啊
，就这么一掰的一个过程啊，你会发现啊，整个后背的那根筋啊，就瞬间的被拉开来了。而且啊，做的时候会感觉非常的舒服啊。我们左手做完了以后，右手啊，你看，把手往上一扣，两个手啊都保证这个手肘要伸直，往后去拉啊，拉到最顶端的时候，我这只手呢可以去往下去做什么？去去往下去发力啊，让我这个手肘手啊这个筋拉得更长，同时往后啊，就有点像拉弓的姿势。那拉完以后呢，这个后背那个筋啊，就一直被啊一点点的牵拉开来，这个背啊，感觉是胀胀的、酸酸的啊，非常的舒服。咱们左手啊做到顶啊，保持一个牵拉状态，三四三到四秒钟。好，然后回，好，右手走，好，这个时候你还可以保证呼吸啊，深呼吸，吐气，好，再来，啊，这个动作。好，你每天左右手呢算一下，然后每天啊你去做一个五到十下，做完以后你去活动一下你的后背，你会发现非常神奇的，你的后背上面没有一点点负重的感觉，非常的轻松。而且这个动作做完以后啊，你这个整个人啊不知不觉的就挺起来了。我发现这个动作呢非常的好，也特别适合啊中老年人去锻炼，而且有效的可以帮助你打开你的整个肩关节啊，非常的不错。那么大家如果感觉啊动作比较好，就分享给身边的朋友和家人。记住点一下视频下方的赞啊，长按给我一个超级赞。我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。如果你的眼睛经常模模糊糊，里面感觉干涩发痒。特别是对着这个电脑屏幕或者书上啊，看一会儿以后，你的眼睛里面容易流泪。那么今天呢，我会分享给你一个非常好的动作。这个动作来自于道家，我们称之为道家的开天目啊。跟着我可以做上一遍，做完以后你会感觉你的眼睛啊一睁开，哎，明显的眼前一亮，而且呢，整个眼睛会感觉特别的舒服。好了，咱们话也不多说，直接把这个动作啊分享给大家。大家如果做完以后感觉眼睛明亮了，有用的，评论区下方打上“有用”两个字。好，我们现在来开始讲解动作。咱们这个动作啊，一共分为两个步骤，一个是放松，一个是锻炼。首先，我们先来讲放松。大家注意看我的食指啊，顺着我的鼻翼啊内侧往上推。推到最顶端的时候，触及到哪里呢？我的一个啊泪眼眶这个位置，大家注意看这个点啊，我往上去顶，怎么顶也顶不动了，就是这个内侧的脚啊，非常的重要啊。我们用我们大拇指的指腹，你看就这样啊，推上去，就这样点上去啊，然后呢，始始终是往上发力的啊，然后我们用上大概两分力左右，眼睛闭上啊，现在我的右眼。你会感觉啊，有一些酸酸的，有一些胀胀的，有些朋友比较敏感的，还会感觉自己的眼睛里面有一些痒痒的感觉，这些都是正常的。我们去点上，时间不要长，十秒钟到十五秒钟。好，松开以后，我们来感受一下，你会发现你整个眼睛，哎，包括你眨眼睛的感觉都变得轻松了，而且呢，眼睛明显看东西进光量增加了，眼前一亮。好，这个是头，还有一个尾，尾是哪里呢？你看，就是在这啊，我们的眼角啊，这个位置，眼角这个位置呢，我们去点怎么点呢？啊，不是啊，不是这样去点啊，记住了，是这样啊，这样去点。注意看，我的发力方向很有讲究啊。你如果是这样去点的话啊，就错了啊，一定是我们往我们的内侧看，点在我们的眼角，好，点上去以后啊，轻轻的啊。往内，往内发力，也是依然保持一个啊，十秒钟到十五秒钟。咱们在这里啊，是给大家演示，大家自己做的时候是怎么做呢？是这样的啊，你看大拇指和我们的中指啊，一起按住我们两侧的眼尾，按住了以后，向内微微发个两分力就可以了。在这里演示，我为了让大家看清楚啊，我是这样做的啊。好。做完以后再睁开眼睛，哎，你会发现这个眼睛啊更亮了啊。这个是今天教大家的一个眼部放松，像我们平常啊看书时间久了，看电脑时间屏幕时间久了，我们都可以用这个动作。好了，第二个呢是锻炼我们眼部内侧一些精密的一些小的一些肌肉群体啊，这些肌肉群体呢就相当于我们相机的一个变焦一样啊，它控制我们整个视距，比如说你往远处看。
，往近处看，它都是靠我们里面的一些精密的睫状肌啊。那么这些精密的睫状肌它非常重要啊，我们一定要时时刻刻的给它锻炼。怎么锻炼呢？分享一个啊非常好的动作啊，眼睛闭上，闭上了以后呢，你看，我可以在我的手指前面成这样的一个状态。我们把所有的注意力啊，形就是。放在我们大拇指的指甲盖上面啊，就这里。你看，我虽然眼睛闭着，但是我能轻易的去指到我的大拇指，指到我的指甲盖。为什么呢？因为你在眼睛闭上的时候，它其实呢，你手上会给我们的头脑当中有一个感知。我们要在眼睛闭上的时候，把你手上整体的一个形状，通过脑补给它呈现出来。就是你能感觉到，虽然眼睛闭上，我们看不见，但是你能感觉到它的一个存在。把你所有的注意力啊，通过我们的眼睛集中在我们大拇指的指甲盖上面，就这样啊，大家看一下，就这样感受，找一下我讲的这种感觉。眼睛闭上，你集中你的注意力，你会发现你能看见它。这个时候就对了，把你的点集中在我们的指甲盖上，然后呢，往内。慢慢的往内的时候，你要感觉它的指甲盖是什么样子啊？你用眼睛去看啊，这个看是双引号的，然后来往远，能感觉到它的一个变化，再往内，再往远，好，再往内，慢慢的啊，每一下，如果说你在往远的时候突然脱帧了，就比如说你往远突然一下子你感知不到了，这个画面突然一闪中断了。那么这个时候呢，我们就要重新把这个动作做慢一些，慢慢练一练，你就能感觉到你手在眼前的一个变化，它是不断变化的啊，也不会中断，你的眼睛能够感知到它啊。其实，在我们一远一近的拉近当中啊，都是靠着我们的整个集中力去大幅度的去调节了我们眼睛内部的这些精密的一些肌肉群体。有很多朋友去说，那我如果不这样去做，我就手这样去看，可以吗？首先，第一个啊，手这样去看和我们眼睛闭上，它的感觉是完全不一样的。手这样你去做，你的眼珠会随着转动，同时眼睛会花，但是我们眼睛闭上就不存在这个问题。今天这个方法啊，就分享给大家，大家一定要记住了。如果感觉这个动作好，对你有帮助，一定要记得把动作收藏下来，以免以后想看看不到了。同时把这个视频转发分享给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家的观看和支持。大家记住了，没有点关注的一定要点一波关注，因为在别人那里或许是不传之秘，在我这里呢都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。再忙你都要练深蹲，深蹲对于我们的身体健康啊太重要了。深蹲被誉为啊运动之王，什么意思呢？你要知道，深蹲锻炼的不仅仅是我们的大腿，还有我们的后背，甚至啊能帮助我们整个身体当中的气血循环都打开。而且男同志啊，经常去练深蹲，对于我们刺激睾酮素的一个分泌啊，还能带来很好的提升。所以呢，只要你有空没事啊，你就做做深蹲，身体啊想变弱都困。困难。那么很多朋友会说啊，大伟，我知道深蹲好，但是我之前啊也练过深蹲，就练到后面以后啊，膝盖里面疼，我总是担心啊损伤膝盖。其实我告诉大家，很多人之所以练深蹲，他感觉膝盖不舒服，是因为他的做法是错误的，一些动作的细节啊没有掌控到。细节对于这个动作来说，就是这个动作的灵魂。你没有细节，这个动作啊就没有了灵魂。所以今天我要教给大家一个有灵魂的深蹲。即便你是新手啊，啥也不会，你都能够练好深蹲，让自己的身体啊越来越强壮，气血代谢啊越来越足。好了，今天这个视频大家看完有用的，在评论区下方打上“有用”两个字。我们现在来开始讲动作。好，我们现在来讲一下深蹲的具体做法和需要注重的细节。双腿分开，比我们的肩膀稍微宽一点，然后我们微微的向下蹲，从侧面看一下，微微的向下蹲，先不要蹲到底啊。大概我们大腿的距离就是这样啊，微微的向下蹲，蹲完了以后呢，站起来，站起来的时候，快站起的时候，注意看啊，就在这个角度的时候，我们的小腹内收，骨盆往前顶，一、二，练习这个动作啊，这个动作是什么呢？你要学会啊，深蹲起来的时候，一定要带动我们的骨盆向前，强化我们的一个臀部啊，提我们的一个啊，这个内部啊，就是我们的腹部内侧啊，我们就这样做，来，一、二、三、四，因为这个动作啊，对于我们很多年龄稍微大一些的人啊，非常友好。
。首先，它的下蹲角度啊，并不是很高；其次，站起来的时候，不仅是锻炼的大腿、锻炼的臀部，还有我们的一个腹部啊，它一个内收也能锻炼得到啊。我们就这样去练啊。当你感觉这个动作已经掌握好了以后，我们开始在后面啊，摆上一个小板凳啊，摆上一个小板凳。我们尝试用我们的屁股啊，你看用臀部啊，你看触碰这个小板凳站起来，啊，然后用臀部触碰这个小板凳站起来，啊，当你碰到这个小板凳啊，不要完全的碰上去，碰到以后就站起来，这个时候一个标准的深蹲就做出来了。在做的时候一定要注意啊，我们的膝盖方向和我们的脚尖要朝同一个方向，你千万不能说做的时候脚尖是往外打开，膝盖是往内，啊，做成这样的一个动作。啊，这样的话呢，就是容易对于我们的膝盖造成伤害啊。所以说，你膝盖和脚尖要朝同一方向，同时啊，加强我们腿部的力量啊，触碰到一个臀这个板凳再站起来啊，保证我们的腹部啊时刻收紧。这样的话呢，就是一个非常好的深蹲。当你能触碰到板凳再完全站起来的时候，你的深蹲动作基本上完成了，我们就可以把板凳撤掉，来做一个正常的深蹲啊，腿分开，然后手放到前面啊，保持一个平衡。来，你看，一，二。三、四、五啊，你甚至可以做一些变式。什么叫变式呢？就是我们把手啊举过头顶，你看，一、二、二、三、四，这个动作还能强化到我们的后背。深蹲有很多种做法，但是最基本的虽然简单，但是你不要小看它，对于我们的身体啊，依然能带来很大的帮助。今天的分享就到这里了，每天做上五十个深蹲啊，身体越来越好。我是大伟，感谢大家观看，谢谢大家。